Тревожная кнопка на ОНТ. Здравствуйте. В студии Сергей Лапаницын. Тринадцатый километр. Минский район. В 21.05 на автодороге М6 вблизи деревни Таборы произошла трагедия. 22-летний водитель двигался со стороны Гродно по направлению к столице и совершил наезд на пешехода. В официальном сообщении ГАИ указано, что световозвращающими элементами тот обозначен не был. Под колеса Тойоты попал 29-летний мужчина. Он шел по проезжей части. Следом за РАВ-4 наезд на него совершил Пежо. Управлял французским автомобилем 27-летний водитель. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП. Личность установлена. Минск. Накануне в реке Мышка обнаружили тело женщины. Нашли ее работники организации, осуществляющей очистку сливных каналов. При осмотре тела видимых повреждений не обнаружено. Назначены дополнительные экспертизы. Проверку проводит Следственный комитет. Ее оказалась 48-летняя минчанка, которая по предварительной информации не имела места работы и злоупотребляла спиртными напитками. Дом без хозяев. Городской поселок Лиозна. В 22.57 спасателей вызвали на улицу Кольцова. Из окон жилого строения вырывалось пламя. Кровля частично обрушилась, а внутри находился человек. Пожарные успели вытащить 56-летнего мужчину из горящего дома. Медицинская бригада доставила пострадавшего в больницу в крайне тяжелом состоянии. Причина происшествия устанавливается. По одной из версий, к беде привела неосторожность мужчины при курении. Пока не ясно, на каких основаниях он находился в доме, владелец строения умер, а в права наследования никто не вступил. С одного удара. Мозырь. За медицинской помощью обратился 22-летний местный житель. Молодой человек перед этим проводил время в ночном клубе, где вдруг потерял сознание. Вскоре милиция установила, почему так произошло. Развлекательное заведение оборудовано камерами наблюдения. На записи хорошо видно, как все было. Между посетителями возник конфликт. И один из них, улучив момент, нанес другому подлый удар сзади. 28-летнего хулигана милиционеры обнаружили все в том же заведении. По факту возбуждено уголовное дело. У церкви стояла карета. Гродно. Ночью скорую помощь вызвали к собору святого Франциска Ксаверия. В начале второго в храм врезался автомобиль. За рулем БМВ находился 23-летний парень. По информации ГАИ, он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выскочил на тротуар и затем машина ударилась в элемент декора культового здания. Как было установлено, водительское удостоверение ему выдали совсем недавно, в январе текущего года. В аварии молодой человек получил незначительные телесные повреждения. Госпитализация начинающему водителю не понадобилась. Мышь не проскочит. Белорусско-польская граница. Пункт пропуска Козловичи. МАН с компьютерной техникой направлялся из ЕС на территорию ЕАЭС. В сопроводительных документах на груз значились клавиатуры. И, как выяснилось, правдой это было только частично. Брестские таможники проверили автомобиль с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Клавиатур в нем оказалось меньше заявленного количества. Зато обнаружились неупомянутые в документах компьютерные мыши, веб-камеры и адаптеры. 15 тысяч единиц товара более чем на 700 тысяч рублей. По факту начат административный процесс. Штраф за попытку ввоза незадекларированного груза может достигать 30% от его стоимости. Пропали рельсы. Барановичи. Кто-то демонтировал почти 400 метров железнодорожного пути. Участок объездной и пользовались по назначению им редко. Вот и пропажу заметили не сразу. Пока время крупной кражи ограничено календарно с 20 по 27 февраля. Исчезли 774 метра рельсов. Предварительно ущерб оценивается в 40 тысяч рублей. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Идет поиск злоумышленников. Это очевидно. Минск. Один из размещенных в интернете видеороликов стал поводом для расследования и возбуждения уголовного дела. Оба парня, фигурирующих на записи, установлены. Минчане 18 и 19 лет. Готовились к роли при помощи спиртного. В результате съемок пострадала кабина лифта, легковой автомобиль и аппарат по продаже питьевой воды. На этом прервемся. Эфир следующей тревожной кнопки утром в четверг 5 марта. Смотрите нас в 7.05 и 8.05. Дождитесь.